Dzień dobry Państwu. Witam na wykładzie z fizjologii nerek. Skoro dzisiejszy temat to jest fizjologia nerek, to na początek warto byłoby sobie wyjaśnić, co to jest fizjologia i co to jest nerka. Fizjologia w największym skrócie to jest nauka o stanie prawidłowym, czyli nauka o homeostazie. Homeostaza może być definiowana właśnie jako prawidłowa równowaga. Na ogół kojarzymy homeostazę z równowagą, ale jeśli chcielibyśmy ją opisywać jakimś epitetem, to najczęściej jak się kogoś pyta, czym jest homeostaza, to, to słyszę, że homeostaza jest równowagą dynamiczną, co jest prawda, ale warto pamiętać o tym, że homeostaza jest równowagą prawidłową także. Homeostazę możemy definiować również jako stan wszelkich dążeń ustroju do utrzymania względnie stałych, czy też ściśle stałych warunków wewnętrznych w odpowiedzi na stale zmieniające się warunki zewnętrzne środowiska. Także nasze warunki wewnętrzne, zakres zmian naszych parametrów wewnętrznych, wewnątrzustrojowych jest zdecydowanie węższy niż szeroki zakres wahań właściwości środowiska zewnętrznego i na tym właśnie polega homeostaza, czyli ta prawidłowa równowaga, która potrafi te procesy w nas uniezależnić w dużej mierze od procesów toczących się zewnątrz. Czyli fizjologia jest nauką o stanie prawidłowym, a z kolei nerka jest narządem fasolowatym, parzystym, umieszczonym za otrzewnowo na tylnej ścianie jamy brzusznej i jest narządem kluczowym dla naszej homeostazy, przynajmniej jeśli chodzi o homeostazę krążenia czy płynów ustrojowych. Tak jak mówiłem, nerka ma kształt fasoli, więc łatwo zauważyć, że i w fasoli w nerce będzie taka wnęka i te, tę wnękę rzeczywiście nazywamy wnęką nerkową. Z wnęką nerkową anatomicznie wiąże się tak zwana szypuła nerkowa. Szypuła nerkowa składa się z tętnicy nerkowej, żyły nerkowej i moczowodu. Na ogół mamy jedną tętnicę nerkową, jedną żyłę nerkową, jeden moczowód na, 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 na jedną nerkę. A gdybyśmy wykonali przekrój y, poprzeczny nerki taki, i uwidocznili jej morfologię, zauważymy, że w nerce występują takie piramidalne struktury, które rzucają się w oczy nawet tak na pierwszy rzut oka, makroskopowo, bez żadnych dodatkowych przyrządów. To jest tak zwany rdzeń nerki. Rdzeń nerki nie ma struktury ciągłej, w sensie nie mamy jednego ciągłego rdzenia w nerce ludzkiej, tylko kilka odcinków rdzenia, które są ułożone w piramidy, tak to dosłownie nazywamy. Powyżej rdzenia położona jest kora nerki. Każda piramida kończy się brodawką nerkową i to jest miejsce, w którym mocz uchodzi z nerki do miedniczki nerkowej i dalej z miedniczki do moczowodu może trafić do pęcherza moczowego. Jednostką funkcjonalną nerki jest nefron. W zasadzie na jedną nerkę ludzką przypada od 900 tysięcy do 1,5 miliona nefronów, czyli tych jednostek, dzięki którym podstawowe funkcje nerki, czyli tej udziału nerki w homeostazie płynów ustrojowych, mogą zostać utrzymane, ponieważ w wyniku tej dbałości o stałość i objętość płynów ustrojowych, w nerce powstaje mocz, który oczywiście ma różną y, objętość i różny skład, właśnie dlatego, że dzięki temu skład i objętość naszych płynów ustrojowych utrzymany jest w wąskim zakresie wahań. I nefron, który, w którym ten mocz będzie kształtowany, składa się przede wszystkim z kłębuszka, w którym zachodzi filtracja kłębuszkowa, filtracja osocza krwi, bo to na podstawie osocza krwi powstaje mocz i dalej kanalika nefronu. W kanaliku nefronu zachodzą procesy transportowe, które będą ten decydowały o ostatecznym składzie moczu i kanalik nefronu uchodzi do takiego innego typu kanalika, który nazywamy kanalikiem zbiorczym. Widzimy na tym rysunku, że kanalik zbiorczy zbiera pracę sąsiednich nefronów i Właściwie wspomniałem wcześniej o tym, że nerka nam się wizualnie różnicuje nawet na korę i rdzeń, a jest to spowodowane właśnie przez ściśle uporządkowane ułożenie nefronów w nerce, bo gdybyśmy spojrzeli makroskop mikroskopowo z kolei na ten obraz makroskopowy, to zauważylibyśmy, że wszystkie kłębuszki znajdują się w korze nerki, natomiast rdzeń nerki złożony jest z tych prostych odcinków kanalika nefronu. Ponieważ kanalik nefronu różnicuje się nam co najmniej na trzy odcinki. Tych odcinków może być więcej w zależności od tego, na jaki poziom byśmy schodzili, jak bardzo molekularnie czy czynnościowo byśmy to rozpatrywali, ale nam to dzisiaj nie jest potrzebne. 
Możemy więc powiedzieć, że mamy kanalik bliższy, pętlę nefronu, zwaną również pętlą Henlego i kanalik dalszy. I to kanalik dalszy uchodzi do kanalika zbiorczego. Kanalik zbiorczy, tak jak powiedziałem, to jest inny kanalik, to nie jest część nefronu, to jest coś dodatkowego. Więc w rdzeniu nerki znajdują się pętle nefronu, czyli te struktury, które nie są lekko pokręcone, czy, czy kręte, bo tak się dosłownie mówi o niektórych odcinkach kanalika, jak chociażby kanalik bliższy, ale swo, są na swoim znacznej długości przebiegu bardzo, bardzo proste. W związku z tym kora, która histologicznie jest trochę bardziej złożona, bo ma struktury kłębkowe i ma struktury krętych kanalików, ma makroskopowo inny wygląd niż rdzeń, który ma struktury bardzo silnie uporządkowane, bardzo równolegle biegnące względem siebie, bo za chwilę się okaże, że nie tylko pętle nefronu, ale również naczynia krwionośne są tam w przebiegu bardzo równoległym. Zauważmy też, że pętla nefronu ma odcinki cienkie i odcinki grube. No właściwie kanalik nefronu złożony jest, jego ściany są zbudowane z sześciennego nabłonka, ale w tych odcinkach cienkich złożone są z nabłonka płaskiego. Więc zauważmy, że jest taki fragment rdzenia, gdzie mamy tylko i wyłącznie pętle zbudowane z cienkich komórek nabłonkowych, nabłonka płaskiego. Dlatego też rdzeń czasami różnicujemy na rdzeń zewnętrzny i rdzeń wewnętrzny. Rdzeń wewnętrzny to jest ten, w którym występują tylko i wyłącznie te odcinki cięte, cienkie pętli nefronu i ta informacja nam się później przyda. Ponieważ w nefronie mocz powstaje na bazie przefiltrowanego osocza, to procesy kształtowania moczu w nefronie nie mogą zachodzić bez towarzystwa układu krążenia. Także w nerce istnieje specyficzna struktura łożyska naczyniowego, którego jednym z elementów są właśnie kłębki. W kłębkach występuje sieć tętniczo-tętnika, czyli tak zwana sieć dziwna albo sieć cudowna inaczej. Ona jest zaznaczona na tym schemacie tutaj. I z tych kłębków położonych najbliżej rdzenia, czyli z tak zwanych kłębuszków przyrdzeniowych, startują bardzo długie i bardzo proste naczynia, które penetrują głęboko rdzeń, rdzeń zewnętrzny, rdzeń wewnętrzny, towarzyszą pętlom nefronu i proszę zauważyć, że tak jak pętle nefronu są bardzo proste, to te naczynia też są bardzo proste, aż nawet nazywamy je naczyniami prostymi, wstępującymi descending vasa recta albo wstępującymi ascending vasa recta. I one też się przyczyniają do tego bardzo uporządkowanego, równoległego obrazu w obrębie rdzenia nerki, który się odróżnia od innego uporządkowania, bo nie możemy powiedzieć, że kora nie jest uporządkowana, w korze. Do tych naczyń też wrócimy później. Czyli widzimy już, że proces kształtowania moczu to jest transport składników między płynem znajdującym się w kanaliku, a osoczem w naczyniach krwionośnych, za pośrednictwem, bo ten transport nie odbywa się bezpośrednio, za pośrednictwem jeszcze jednego roztworu, za pośrednictwem płynu śródmiąższowego. I przez to, że to płyn śródmiąższowy musi być tym pośrednikiem między płynem w kanaliku, a płynem w naczyniach, to właściwości fizykochemiczne płynu śródmiąższowego również decydują o tym, jak będą przebiegały procesy kształtowania moczu. Czyli procesy kształtowania moczu obejmują na początku zjawisko filtracji zachodzące w kłębuszku, w wyniku czego powstaje przesącz, albo filtrat, albo mocz pierwotny. Z grubsza jest to odbiałczone osocze. I dalej w kanaliku nefronu oraz w kanaliku zbiorczym zachodzą procesy kształtujące mocz, polegające na reabsorpcji, czyli odzyskiwaniu składników z płynu, bądź sekrecji, czyli dodawania składników do płynu w kanaliku. W efekcie ostatecznym płyn, który wypływa z brodawki rdzenia do miedniczki nerkowej, nazywamy moczem ostatecznym. W tym przypadku mocz pierwotny opuszcza kłębuszek, kanalik opuszcza mocz ostateczny, więc ten płyn po środku między jednym a drugim tym stadium, płyn w kanaliku nefronu i w kanaliku zbiorczym, nazywamy po prostu płynem kanalikowym. W tej nazwie odnosimy się do lokalizacji tego płynu. Czyli w zasadzie już wspomniałem w paru słowach o tym, że nerka odgrywa kluczową rolę w regulacji objętości składu płynów ustrojowych. Więc widzimy, 
że bierze udział w naszej homeostazie. Dodatkowo dzięki pracy nerki ustrój jest w stanie usunąć te produkty metabolizmu, które są dla niego szkodliwe czy wręcz toksyczne. Może również nerka stanowić punkt uchwytu hormonów, uwalniania hormonów, metabolizmu hormonów i to też dzisiaj będziemy omawiali. Nerka odgrywa bardzo ważną rolę w utrzymaniu szczególnie długofalowej równowagi kwasowo-zasadowej, o czym z kolei dzisiaj mówić nie będziemy, temu będzie poświęcony kolejny wykład za tydzień. Nerka bierze udział również w regulacji ciśnienia tętniczego krwi, o czym Państwo więcej usłyszą za dwa tygodnie, a także, o czym najczęściej się zapomina, nerka bierze udział również w homeostazie glukozy, w obrocie glukozy w ustroju, ponieważ może usuwać glukozę z moczem, może usuwać insulinę i proinsulinę z moczem, może też stanowić źródło glukozy. I dzisiejsza prezentacja będzie podzielona na pięć części. Na początku zajmiemy się kłębuszkiem nerkowym i procesami filtracji, potem procesami transportowymi zachodzącymi w kanaliku, w kanaliku nefronu i w kanaliku zbiorczym. Potem zastanowimy się, dlaczego jest tak, że raz moczu jest więcej, a raz moczu jest mniej i dlaczego stopień zagęszczenia moczu się zmienia. Po czym spojrzymy na mechanizmy regulacyjne i autoregulacyjne nerki, a na koniec chwilę poświęcimy na tym na to, jak wygląda nerka jako gruczoł dokrewny, czyli gruczoł wydzielający hormony. Zaczynam od tej pierwszej części, o tym, jak sytuacja wygląda w kłębuszku. Ten schemat może wydawać się trochę skomplikowany, ale na razie zostawiamy sobie na bok tę część tutaj po lewej. O niej będziemy rozmawiali później. Teraz skupimy się na kłębuszku nerkowym, który jest tu przedstawiony w takim schemacie histologicznym. Zobaczymy, jakie rodzaje komórek go budują i co z tego wynika. Jak popatrzymy na kłębuszek, możemy sobie wyobrazić, że kłębuszek jest zorganizowany trochę tak, jakby mieć taki balon po imprezie, który sobie już kilka dni poleżał i ta guba na tym balonie stała się tak sflaczała, że możemy ją łatwo odkształcać. Gdybyśmy wbili pięść w taki balon, to byśmy zauważyli, że ten balon tworzy jedną warstwę gumy, która ściśle oblega naszą pięść i drugą warstwę gumy, która jest na zewnątrz, a między tymi warstwami gumy znajduje się powietrze. W podobny sposób skonstruowany jest kłębuszek. W tej analogii naszą pięść stanowią naczynia krwionośne, sieć naczyń krwionośnych, na których leży bezpośrednio bądź pośrednio balon, czyli torebka kłębuszka. Torebka kłębuszka składa się z dwóch warstw. Warstwy zewnętrznej, która nie jest jakoś tam mocno ekscytująca, to jest po prostu nabłonek płaski i tyle, i warstwy wewnętrznej, która leży bezpośrednio na tych naczyniach i już jest zdecydowanie bardziej interesująca, ponieważ tworzą ją podocyty, czyli jedne z najbardziej skrajnie wyspecjalizowanych komórek naszego organizmu. Czyli już znamy dwie klasy komórek, które budują kłębuszek nerkowy. Trzecią też znamy, no bo skoro to jest sieć naczyń włosowatych, czyli kapilar, czyli tych najmniejszych naczyń krwionośnych, jakie występują w ustroju, to są to komórki, które są zbudowane wyłącznie ze śródbłonka, czyli, na, czyli komórek nabłonkowych, jednej warstwy komórek nabłonkowych. Tam nie ma żadnej mięśniówki, tkanki łącznej i tak dalej. To jest jedna warstwa komórek nabłonkowych. I czwartą klasą komórek, która będzie nam budowała kłębuszek, to są te komórki tutaj zaznaczone na fioletowo, które nam trzymają razem naczynia. Czyli tworzą nam kreskę naczyniową, kreskę przez Z. Tak jak jest kreska jelitowa, czyli taki fałd, który utrzymuje jelita, to w tym przypadku mamy do czynienia z kreską naczyniową. Inaczej możemy powiedzieć z mezangium, mezoangios, czyli coś położonego pomiędzy naczyniami. Komórki mezangium wewnętrznego ponieważ znajdują się wewnątrz kłębuszka, w odróżnieniu od mezangium zewnętrznego, który będzie znajdował się na zewnątrz, ale o nim na razie nie mówimy. Co jeszcze nam ten rysunek pokazuje? On pokazuje nam, czy możemy twierdzić na jego podstawie, że filtracja krwi, czy właściwie osocza krwi w kłębuszku, zachodzi tą drogą tutaj. Czyli ona musi pokonać, płyn musi pokonać komórki śródbłonka, po czym musi pokonać warstwę podocytów i przejść do tak zwanej przestrzeni moczowej. Po drugie, ten rysunek pokazuje nam, że każdy kłębuszek ma dwa bieguny. Ma tak zwany biegun naczyniowy, w którym do kłębuszka wchodzi tętniczka doprowadzająca i wychodzi tętniczka odprowadzająca, oraz biegun moczowy, czyli tu, gdzie zaczyna się kanalik nefronu, bo tutaj odpływa płyn kanalikowy. 
Ten rysunek pokazuje nam również, że tętniczka doprowadzająca ma większą średnicę niż tętniczka odprowadzająca. By zaszło zjawisko filtracji, tętniczka odprowadzająca musi mieć około 80% średnicy tętniczki doprowadzającej. Tu są jeszcze raz wymienione te cztery klasy komórek, które nam budują kłębuszek. Zauważmy, że torebka kłębuszka zbudowana jest z warstwy zewnętrznej, czyli komórek nabłonkowych płaskich i warstwy wewnętrznej podocytów. Z kolei błona filtracyjna będzie budowana przez podocyty i komórki śródbłonka naczyniowego. Co wyjątkowe z tych czterech klas komórek, tylko komórki mezangium nie są komórkami nabłonkowymi. Są to komórki o pewnych cechach komórek mięśni gładkich. Z definicji komórka mięśniowa to jest taka komórka, która potrafi zmieniać swoją długość, czyli może się skracać i może się wydłużać i rzeczywiście komórki mezangium są wrażliwe na związki, które by normalnie kurczyły nam bądź rozszerzały mięśniów ten naczyń krwionośny. Tutaj są przykładowe takie substancje naturalne, endogenne występujące u człowieka wymienione. Co jest jeszcze ważne wśród tych komórek to to, że podocyty ponieważ są jednymi z najbardziej skrajnie wyspecjalizowanych komórek ustroju, mają nikłe zdolności regeneracji, czyli czy właściwie nikt nie udowodnił, że one mają zdolności do regeneracji. Więc właściwie rodzimy się z jakąś pulą podocytów i w ciągu życia nam ich ubywa. Nie dziwo, skoro wyglądają w ten sposób. Z głównego ciała komórki podocyta wyrastają wypustki główne, w których wyrastają wypustki takie drugorzędowe, poboczne. I właściwie filtracja przebiega nie przez ciało podocyta, a przez tą przestrzeń między tymi wypustkami stopowatymi, tymi wypustkami drugorzędowymi, tymi malutkimi wypustkami. Czyli właściwie dla procesu filtracji najważniejsze jest to, żeby te szczeliny miały odpowiednie właściwości, a nie to, ile podocytów jest w pierwszym rzędzie. Dlatego jeśli dojdzie do wypadnięcia podocytu, jakiś podocyt obumrze, to sąsiednie podocyty mogą wypuścić swoje wypustki i zająć jego miejsce, tworząc te szczeliny, przez które przechodzi, zachodzi filtracja. I jeśli ten ubytek podocytów nie jest jakiś masowy, nie jest jakiś gwałtowny, to właściwie on może być niezauważalny. A ponieważ filtracja zachodzi przez tą błonę tutaj, to czasami mówi się o błonie filtracyjnej, że jest to błona szczelinowa, no bo właściwie to się musi przecisnąć przez, przez taką małą przestrzeń. Po angielsku to się nazywa diaphragm, czyli dosłownie przepona. Tak jest tłumaczona błona szczelinowa. I teraz jakbyśmy sobie narysowali tę błonę w przekroju schematycznym, to zauważymy, że filtracja zachodzi od światła naczynia do przestrzeni moczowej, tak jak to było mówione wcześniej. Czyli nasza błona filtracyjna składa się z trzech warstw. Składa się z komórek śródbłonkowych, od, od wnętrza naczynia, które zawierają okienka, to są, to są takie przestrzenie, które ułatwiają usuwanie z płynu i składników ze światła naczynia. Na zewnątrz znajduje się warstwa podocytów, to są te wypustki stopowate i między nimi odbywa się filtracja. I jeszcze znajduje się między tymi komórkami środkowa warstwa błony podstawnej. Błona podstawna jest syntetyzowana przez oba, przez oba typy komórek, zarówno przez komórki śródbłonka, jak i podocyty. I właściwie to, czy jakaś cząsteczka zostanie przefiltrowana przez błonę, czy nie, jest zależne od kilku właściwości. Przede wszystkim od jej masy cząsteczkowej i od jej ładunku, ale także od jej kształtu. Bo cząsteczka może mieć tę samą masę cząsteczkową i ten sam ładunek, ale jednak łatwo sobie wyobrazić, że cząsteczka bardziej taka podłużna, w formie kiełbaski, przejdzie łatwiej niż cząsteczka w formie klopsika. I właściwie to proces filtracji uzasadnia ogromne procentowe ukrwienie nerki. Bo obie nerki stanowią u człowieka zaraz zaledwie 0,5% masy ciała. A przez te 0,5% masy ciała przepływa około 1,4 czy 1,5 pojemności minutowej serca. To jest ogromna ilość. I w zasadzie nie jest ona uzasadniona zapotrzebowaniem nerki na tlen, bo zapotrzebowanie nerki na tlen jest około trzy razy niższe niż średnie zapotrzebowanie na tlen różnych tkanek ustroju. Także przepływ krwi przez nerkę, renal blood flow, 
jest naprawdę potężny i nie ma uzasadnienia w jej y, czynności metabolicznej, ale ma uzasadnienie w jej czynności fizjologicznej, czyli w utrzymaniu filtracji kłębuszkowej. W gruncie rzeczy powiedziałem, że w kłębuszku nerkowym filtruje się nie sama krew, a osocze. Mówimy o tym, że frakcja filtracyjna, czyli to, ta objętość osota, która jest przefiltrowana w typowym kłębuszku, to jest około 1 piątej objętości osota, które wpłynęło tętniczką doprowadzającą do kłębuszka. A główną siłą napędową filtracji jest ciśnienie, które powstaje przez to, że tętniczka odprowadzająca ma węższą średnicę, średnicę niż tętniczka doprowadzająca. Tutaj widzimy, jak bardzo przy przepływie przez kłębuszek spada ciśnienie yy, perfuzyjne. Yy, wiąże się to właśnie z tym dużym oporem naczyniowym, który się pojawia w obrębie kłębuszka. Czyli wiemy, że siłą napędową filtracji jest siła fizyczna. Jest to ciśnienie, które nazywamy efektywnym ciśnieniem filtracyjnym. Efektywne ciśnienie filtracyjne jest to ciśnienie, w której podstawowym składnikiem jest ciśnienie hydrostatyczne płynu w, kanali... płynu w naczyniach krwionośnych. I to ciśnienie hydrostatyczne płynu w naczyniach krwionośnych musimy pomniejszyć o wszystkie ciśnienia, które mu się przeciwstawiają. Czyli o ciśnienie onkotyczne białek, które pozostają w, kłębusz, w naczyniach kłębuszkowych, bo błona filtracyjna jest tak skonstruowana, że białka się przez nią nie filtrują. Zresztą pojedyncze albuminy się filtrują, ale większe białka zdecydowanie nie. No i tej sile filtracyjnej przeciwstawiają się również siły ciśnień, które działają na naczynia od zewnątrz, od strony przestrzeni moczowej. I w tej przestrzeni mamy właściwie tylko i wyłącznie ciśnienie hydrostatyczne, ponieważ skoro białka się nie filtrują, to tutaj białka są nieobecne. Czyli jeszcze raz, efektywne ciśnienie filtracyjne, effective filtration pressure, to jest ciśnienie hydrostatyczne panujące w naczyniach kłębuszka, pomniejszone o ciśnienie przeciwstawne, czyli ciśnienie onkotyczne białek, które pozostają w naczyniach kłębuszka i ciśnienie panujące w przestrzeni moczowej, czyli tej kapsuły, torebki na zewnątrz. Faktycznie u człowieka ciśnienie, efektywne ciśnienie filtracyjne wynosi około 15 mm supertenci. OK, czyli widzimy, że filtracja jest zależna od siły fizycznej, która ma nam wypchnąć płyn z naczynia do przestrzeni moczowej, ale to wypychanie płynu odbywa się przez błonę, przez błonę filtracyjną, która również ma jakieś właściwości. Ona ma jakąś grubość, jakąś przepuszczalność, jakąś porowatość, jakiś stopień zwłóknienia itd., itd. I w tym wzorze te wszystkie właściwości błony filtracyjne są sprowadzone do takiego współczynnika filtracyjnego KF, którego mocno rozbierać nie będziemy, bo to jest w momencie niepotrzebne. Więc jeśli uwzględnimy sobie właściwości błony filtracyjnej KF oraz wyliczymy to efektywne ciśnienie filtracyjne, czyli tą siłę fizyczną, to uzyskujemy w ten sposób tempo, z jakim zachodzi filtracja w danym kłębuszku czyli tempo filtracji kłębuszkowej. Glomerular filtration rate. Dobra. To oczywiście w praktyce klinicznej nie jesteśmy w stanie policzyć GFR-u, e, uwzględniając wartości filtracyjne błony i tam mierząc efektywne ciśnienie filtracyjne w pojedynczych kłębuszkach. W warunkach laboratoryjnych, w takich badaniach podstawowych można to robić, no ale nie w praktyce klinicznej. Dlatego też do liczenia GFR-u, czyli tempa filtracji kłębuszkowej, który jest dla nas wykładnią tego, na ile sprawnie nerka filtruje krew, czyli na ile sprawnie realizuje podstawy swojego zadania utrzymania homostazy w ustroju. Do tego służą nam badania clearance'owe, czyli badania, w których możemy stwierdzić, jak bardzo procesy zachodzące w nerce doprowadzają do oczyszczenia, angielskie to clear, osocza z danej substancji. I tutaj mamy podany wzór na clearance nerkowy. Clearance nerkowy możemy wyliczyć posiadając trzy wartości. Wiedząc, jakie jest stężenie tej substancji w moczu, wiedząc, jakie jest stężenie tej substancji w osoczu oraz wiedząc, jakie jest tempo wydalania moczu. 
tak jak GFR to jest tempo filtracji kłębuszkowej, to tempo wydalania moczu, tempo usuwania moczu jest mm, określane tempem diurezy i oznaczane literą V, często jeszcze z kółeczkiem e, na górze. Czyli właściwie widzimy, że musimy pobrać próbkę osocza i tam oznaczyć zawartość tej substancji oraz dokonać na ogół dobowej zbiórki moczu, żeby widzieć z jakim tempem ten mocz był wydalany i jakie jest stężenie tej substancji w moczu. I trochę zachodu tutaj jest, no bo trzeba biegać z tymi wiadrami, żeby ten dobowy mocz zebrać. I właściwie GFR zdrowej osoby waha się w granicach 110-150 ml na minutę w przeliczeniu na powierzchnię ciała. W praktyce granica prawidłowego GFR-u jest różnie uznawana, czasami się mówi 125, czasami się mówi, że powyżej 100 ml na minutę. W przeliczeniu tego na wartość dobową na obie nerki okazuje się, że ten, ten poziom filtracji kłębuszkowej w naszych obu nerkach na dobę sięga 180 litrów. A wartość GFR-u jest zależna od wielu czynników, takie jak rasa czy, czy płeć. Dlatego ta, ten, ten zakres wahań może być tutaj taki duży, normy. No teraz jaką substancję możemy sobie wybrać, żeby policzyć ten clearance nerkowy i uznać ten clearance nerkowy dla tej substancji jako GFR? Zauważmy, że różne substancje w nerce zachowują się różnie. Przykładowo, substancja A to jest substancja, która ulega swobodnej filtracji w kłębuszku i koniec. Nie ulega żadnym procesom transportowym w kanaliku. Substancja B to jest taka substancja z kolei, która ulega swobodnej filtracji w kłębuszku, a następnie częściowo jest reabsorbowana. Substancja C ulega swobodnej filtracji w kłębuszku i jest całkowicie reabsorbowana w kanaliku, a substancja D jest filtrowana swobodnie w kłębuszku, po czym jeszcze jest wydzielana do światła kanalika. Także, żeby policzyć GFR, tempo filtracji kłębuszkowej, musimy znaleźć taką substancję, która w tej kategoryzacji, w tym przykładzie jest substancją A. Czyli na pewno ulega swobodnej filtracji, ale potem w kanaliku nic się z nią nie dzieje. My już nie musimy szukać takich substancji, ponieważ my od dziesiątek lat już je znamy. Takimi wiodącymi prym substancjami, których Clearance może nam służyć do wyznaczenia GFR-u, jest endogenna, czyli wytwarzana w naszym ustroju kreatynina, bądź podawana egzogennie, czyli zewnątrz ustrojowo w infuzji dożylnej inulina, nie insulina, tam nie ma S, to jest insulina bez S, inulina. Tylko, że jeszcze raz zwracam uwagę, żeby policzyć dokładny GFR, musimy dokonać paru oznaczeń, w tym zrobić dobową zbiórkę moczu. Dlatego też w sytuacji najczęstszej stosujemy nie wyliczanie GFR-u, a jedynie jego szacowanie. Stąd niektóre, nie, niektóre wartości GFR mają takie małe E doczepione z przodu. Estimated GFR, czyli wartość estymowana, wartość szacowana, wartość przybliżona. Jest to wartość, która nie bazuje na tak skomplikowanych oznaczeniach, jakie były opisane wcześniej, tylko na obserwacji znowu kilkudziesięcioletniej, że istnieje związek między tempem w filtracji kłębuszkowej, a stężeniem kreatyniny w osoczu. Więc właściwie możemy jedynie oznaczyć stężenie kreatyniny w osoczu i na podstawie tego oszacować, czyli nie policzyć dokładnie, a oszacować, jaką wartość ma tempo filtracji kłębuszkowej. Dlatego zauważmy, że zakres norm dla EGFR jest szerszy niż dla GFR. I właściwie my możemy go wyliczać z dwóch wzorów. Wzoru trochę bardziej starego, bardziej klasycznego, to jest wzór Kokrofta Golta, albo z wzoru MDRD, ponieważ on został wyliczony w takich badaniach Modified Diet in Renal Diseases, gdzie badano osoby o skrajnej niewydolności nerek i o tym, jak różne rodzaje diety mogą wpływać na poprawienie ich funkcji nerek. I zauważmy, że w takim wzorze z oznaczeń biochemicznych wystarczy nam jedynie kreatynina w osoczu. Reszta to są informacje, które można wyciągnąć z wywiadu z pacjentem. Wiek, masa ciała oraz płeć. Bo ten, ta, ta wartość jest jeszcze przemnażana przez współczynnik dla płci. Wzór MDRD jest trochę bardziej rozbudowany, ale właściwie też z oznaczeń laboratoryjnych potrzebujemy stężenia kreatyniny w osoczu. Kropka. Do tego dokładamy wiek i mnożymy przez współczynnik zależny od płci i zależny od rasy. Czyli widzimy, że GFR może być liczony dokładnie, GFR może być też szacowany. 
Kiedy szacujemy GFR, musimy się liczyć z tym, że stężenie kreatyniny w osoczu jest dość niestabilne, ponieważ kreatynina jest produktem rozpadu kreatyny, substancji, która magazynuje łatwo dostępną energię w mięśniach. Dlatego chociażby stężenie kreatyniny w osoczu jest zależne od naszej masy mięśniowej, od naszej aktywności fizycznej i od obecności mięsa w naszej diecie, ale zależne jest również od płci, od rasy, od przyjmowanych leków, od wieku. Z tym, że akurat w tym przypadku te niedoskonałości, czyli te duże rozchwianie normy wynagradza nam doskonale prostota pomiaru, plus mamy doskonałe źródła literaturowe, gromadzone od kilkudziesięcioleci, które pozwalają nam przedyskutować nasz przypadek z innymi przypadkami w literaturze. Świetnie, kłębuszek za nami. Teraz kanalik. Bo właściwie, skoro powiedzieliśmy o tym, że w kłębuszku w ciągu doby, czy we wszystkich kłębuszkach naszych, w ciągu doby powstaje 180 litrów płynu, a my jednak w ciągu doby moczu usuwamy tak przeciętnie 1,5 litra, czyli jakiś procent z, tego, z tej filtracji, samemu nasuwa się wniosek, że jednak procesy transportowe w kanalikach są bardzo, bardzo znaczące. Przejdźmy więc po kolei po kanaliku, przez kanalik bliższy, potem przez pętlę nefronu i kanalik dalszy, na koniec kanalik zbiorczy. Postaram się omówić to jak najprościej, żebyśmy nie musieli się skupiać na, na wielu detalach. W kanaliku bliższym, który jest tutaj zobrazowany w takim obrazie histologicznym, możemy zauważyć, że komórki budujące kanalik od swojej wewnętrznej strony, czyli od tej błony szczytowej, pokryte są takim różowym futerkiem w barwieniu hematoksylina eozyna. To futerko to jest rąbek szczoteczkowy, to są takie pofałdowania błony, które zwiększają jej powierzchnię i dla każdego histologa jest to wyraźny znak, że procesy transportowe w takiej komórce muszą zachodzić bardzo intensywnie. I tak rzeczywiście jest, dlatego że w kanaliku bliższym występuje zjawisko równowagi kłębuszkowo-kanalikowej, które wiąże się z tym, że bez względu na to, jak duża bądź jak mała jest filtracja kłębuszkowa, w kanaliku bliższym zachodzi obowiązkowa reabsorpcja dwóch trzecich tego, co przefiltrowało się w kłębuszku. Czyli to jest stała reabsorpcja procentowa, a nie stała reabsorpcja w wartościach bezwzględnych. Jeśli filtracja spada, tempo reabsorpcji w kanaliku bliższym spada. Jeśli filtracja rośnie, tempo reabsorpcji w kanaliku bliższym również rośnie, ale zawsze utrzymywane jest na poziomie u człowieka od 65 do 67% tego, co się przefiltrowało w kłębuszku, czyli ładunku filtracyjnego. Co ważne, jest to proces zachodzący izotonicznie, czyli te najważniejsze składniki moczu reabsorbowane są w ten sposób, że mocz się nie zagęszcza. Woda, potas, sód, te podstawowe składniki są w ten sposób reabsorbowane. Natomiast w kanaliku bliższym zachodzi również reabsorpcja wszystkich składników organicznych. I to jest reabsorpcja, która nie wchodzi w skład równowagi kłębuszkowo-kanalikowej. Po prostu utrata składników organicznych z moczem byłaby nieekonomiczna. Dlatego kanalik bliższy odbiera aminokwasy, odbiera albuminy, odbiera glukozę. I do tej właściwości kanalika bliższego będziemy jeszcze wracali w zajęciach z równowagi kwasowo-zasadowej. Jaki jest sens fizjologiczny tej równowagi kłębuszkowo-kanalikowej? Taki, że dzięki niej wahania objętości płynu, który dalej się znajdzie w pętli nefronu i w kanaliku dalszym, są mniejsze. Dzięki temu procesy transportowe mogą być bardziej precyzyjne w tych dalszych odcinkach. A to, że ta wartość jest stała procentowo, czyli faktycznie wartość bezwzględna transportu cały czas się waha, jest mniejsza lub większa, wiąże się chociażby z aktywnością układu współczulnego, który nasila nam transport, bądź też z podniesieniem ciśnienia płynu śródmiorszowego, który nam utrudnia ewakuację wody z kanalika i dzięki temu ten transport hamuje. Czyli to był kanalik bliższy. Pętla nefronu ma dwie podstawowe właściwości. Po pierwsze, ramię wstępujące i ramię wstępujące różnią się w przepuszczalności dla wody. Ramię wstępujące jest zawsze przepuszczalne dla wody, dlatego że ma obecne kanały wodne akwaporyny pierwszej. Ramię wstępujące nigdy nie jest przepuszczalne dla wody. Nigdy. Ponieważ później będziemy mówili też o odcinkach, które są warunkowo przepuszczalne dla wody. W pętli jest sytuacja prosta. Jedno ramię jest zawsze przepuszczalne, drugie ramię jest nigdy nieprzepuszczalne. 
zauważmy, że to jest druga kwestia odnośnie pętli nefronu, że w pętli nefronu mamy te komórki zbudowane z te, te odcinek cienki, zbudowany z komórek na błonka płaskiego i odcinek gruby ramienia wstępującego, który jest zbudowany z komórek na błonka sześciennego. Znowu bardzo prosta, intuicyjna sugestia. Jeśli komórka jest płaska, czyli ma mało cytoplazmy, to pewnie jej metabolizm jest mało, mniej intensywny. I tak rzeczywiście jest w cienkich odcinkach pętli nefronu, dlatego dzisiaj zostawiamy jej, nie będziemy rozmawiali o nich. Natomiast gruby odcinek ramienia wstępującego pętli nefronu jest turbo ważny dla procesów kształtowania moczu. I słowo turbo nawet nie jest tutaj przypadkowe, chociaż powiedziało mi się przypadkowo, bo praca pompy sodowo-potasowej, czyli podstawowego enzymu błonowego utrzymującego polarność komórek, czyli chyba najważniejszego y, dla energetyki komórki enzymu, jest bardzo, bardzo wysoka na tym odcinku. Gruby odcinek ramienia wstępującego pentinefronu. Nigdzie indziej w nerce nie ma tak wysokiej aktywności pompy sodowo-potasowej. Te odcinki nefronu, właściwie one biegną aż do kłębuszka tutaj, czyli od, od tej poszerzenia do kłębuszka, we wszystkich nefronach zużywają 10% ogólnoustrojowego zużycia glukozy. To są takie ilości. Mimo tego, że ten proces na tym odcinku, wydaje, procesy transportowe na tym odcinku wydają się mniej, e, mniej intensywne, ponieważ to jest raptem 1 czwarta, 1 piąta tego, co się przyfiltrowało w kłębuszku, a przecież w kanaliku bliższym e, było to 2 trzecie. Nie? Ale jednak m, tutaj transport w dużej mierze odbywał się za darmo, nie wchodząc w szczegóły, po prostu woda mogła coś pociągać za sobą, czy też coś pociągało wodę za sobą. Natomiast w tym odcinku bardzo kluczowe jest to intensywne działanie pompy sodowo-potasowej, do którego jeszcze później wrócimy. wrócimy. I to na ten odcinek, grubego odcinka mm, ramienia wstępującego pętli nefronu, działamy farmakologicznie, kiedy chcemy zablokować reabsorpcję soli i wody, stosując tak zwane diuretyki pętlowe. Diuretyk, lek, który zwiększa diurezę, czyli zwiększa objętość moczu, czyli zwiększa usuwanie wody z organizmu. Diuretyk pętlowy, już wiemy dlaczego, bo działa na pętle nefronu. Na przykład furosemid należy do takich leków. Furosemid blokuje na miejsca wiązania chloru na takim kotransporterze i dzięki temu zarówno chlor, jak i sód i potas nie mogą wejść do komórki, nie mogą być reabsorbowane z płynu kanalikowego. I tak jak powiedziałem, to około 20-25% ładunku filtracyjnego zostaje odzyskane w całej pętli nefronu. Dochodzimy więc do tego punktu tutaj, gdzie widzimy, że kanalik spotyka się z kłębuszkiem, z którego wystartował. I tak jak granica między kanalikiem bliższym a pętlą jest trochę rozmyta i trudno ją zdefiniować, granica między pętlą a kanalikiem dalszym jest bardzo wyraźna. To jest ten punkt spotkania, który nazywamy plamką gęstą i o nim powiem później. Co się dzieje w kanaliku dalszym, czyli od plamki gęstej do ujścia do kanalika zbiorczego? Kanalik dalszy rozwija się embriologicznie z dwóch różnych pól komórek, przez co ma dwa różne odcinki. Ma odcinek wczesny i odcinek późny, a wiąże się to z tym, że te dwa odcinki są wrażliwe w różnym stopniu na różne hormony. Odcinek wczesny jest bardziej wrażliwy na parat hormon, Odcinek późny jest bardziej wrażliwy na aldosteron. Czyli jeśli chcemy histologicznie sobie różnicować te dwa odcinki, możemy wyznakować ten odcinek na receptory dla parat hormonu i na receptory dla aldosteronu i zauważymy, że one tak, tak stopniowo się wymieniają ilość, ilością na przebiegu tego odcinka. Aldosteron też e, powoduje występowanie w tym odcinku dalszym takich bardzo specyficznych kanałów sodowych, które są bardzo ważne i w pracy nerki, i w pracy naczyń krwionośnych, warto je znać, epithelial natrium channels, czyli epitelialne nabłonkowe kanały sodowe. I co jest jeszcze ważne w przypadku tego odcinka dalszego, proszę zauważyć, że w, w kanaliku bliższym zachodziła, zachodziło zjawisko równowagi kłębuszkowo-kanalikowej, które było w pewnej mierze procesem autoregulacyjnym. Kanalik dalszy o tyle się różni od kanalika bliższego, że on z kolei jego tą właściwością specyficzną jest to, że on jest wybitnie zależny od hormonów, czyli od czynników ogólnoustrojowych, a dodatkowo jest to główny odcinek, który bierze udział w homeostazie jonów dwuwartościowych. 
No i na tym odcinku zaabsorbowane jest kolejne 5% ładunku filtracyjnego, czyli tego, co się przefiltrowało w kłębuszku. Płyn trafia do kanalika zbiornego, co nie, znacza, że, co nie znaczy, że nie może być dalej kształtowany. Może być i jest. Kanalik zbiorczy, w przeciwieństwie do kanalika nefronu, zbudowany jest z różnego rodzaju komórek. Kanalik nefronu na przekroju w jakimś konkretnym punkcie zbudowany był raczej... Każda komórka była tam taka sama. Natomiast w kanaliku zbiorczym te komórki się różnicują na komórki główne i komórki wstawkowe. Jak łatwo się domyśleć, komórki główne to są te, które dominują. Bo głównie kanalik się składa z komórek głównych. Dodatkowo można jeszcze zastosować taką mnemotechnikę, co jest głównym składnikiem moczu. Główne składniki moczu to jest woda, sól, czyli chlorek sodu, chlorki i sody, i jony sodowe, i mocznik. I to są substancje, które są transportowane, reabsorbowane przez komórki główne. Jednak transport wody i mocznika jest zależny od wazoprysyny, a więc nie odbywa się zawsze, jest warunkowy. Natomiast komórki wstawkowe biorą udział w regulacji równowagi kwasowo-zasadowej, dlatego dzisiaj je zostawiamy, będziemy o nich rozmawiali za tydzień. To, co nam może odróżnić te komórki od siebie, na poziomie histologicznym, czy jakiegoś takiego poszukiwania markeru, który by pozwalał nam je odróżnić w preparacie. Komórki główne zawierają te kanały sodowe, które są pobudzane przez aldosteron, natomiast komórki wstawkowe zawierają pompę protonową, no i to czyni je bardzo wyjątkowymi w skali ustroju, o czym będziemy szerzej rozmawiali przy zajęciach z równowagi, yy, równowagi yy, kwasowo-zasadowej. Czyli na swoim przebiegu analik zbiorczy było rysowane wcześniej, ja o tym nie powiedziałem, słownie, kanalik zbiorczy przechodzi przez wszystkie trzy warstwy nerki, czyli właściwie kanaliki dalsze uchodzą do kanalika zbiorczego w korze nerki. A pamiętajmy o tym, że mocz wypływa z nerki na szczycie brodawki nerkowej, czyli w najgłębszych warstwach rdzenia wewnętrznego. Więc kanalik zbiorczy, każdy musi przejść przez wszystkie trzy warstwy nerki. I okazuje się, że on przechodzi przez te trzy warstwy nerki, zmienia się jego zadanie fizjologiczne. Bo te odcinki korowe są, biorą bardzo ważny udział w równowadze kwasowo-zasadowej. Tu jest napisana proporcja komórek głównych do komórek wstawkowych na tym odcinku. Jednak z czasem ta funkcja jest coraz mniej ważna, coraz mniej ważna i w ogóle nie zachodzi w rdzeniu wewnętrznym. Natomiast odwrotnie jest z procesami zagęszczania moczu. Te procesy zagęszczania moczu są coraz ważniejsze, coraz ważniejsze, jeśli idziemy wzdłuż kanalika zbiorczego i w, w rdzeniu wewnętrznym są to procesy tak, może małe już ilościowo, ale tak silne, że potrafią transportować naprawdę znikome ilości jonów wbrew ogromnym gradientom stężeń. Świetnie. Przechodzimy więc do zagadnienia, dlaczego raz moczu jest więcej, a raz moczu jest mniej. W latach 50. wykonano takie klasyczne doświadczenie na nerce szczura. Dlatego proszę, nas, proszę się nie dziwić, że tutaj mamy nerkę z kolei, która ma tylko jeden rdzeń z jedną brodawką, w którym okazało się, że płyn śródmiąższowy rdzenia nerki jest hiperosmotyczny względem osota. Może Państwo znają zjawisko izotoniczności, hiper i hipotoniczności. Hiper i hipoosmotyczność polega na czymś podobnym. To znaczy osmolalność, bo tak byśmy to nazywali, osmolalność płynu jest to stężenie ogółu substancji osmotycznie czynnych przeliczonych na kilogram wody w tym płynie. Co to jest substancja osmotycznie czynna? Substancja osmotycznie czynna to jest taka substancja, która wywołuje osmozę. Osmoza jest to spontaniczny ruch wody. Dlatego my w tym wyliczeniu osmolalności nie interesujemy się konkretnymi substancjami, które wywołują ruch wody. Liczymy je ogólnie, po prostu liczymy siłę osmotyczną roztworu. Osmolalność to nie, jest, to nie znaczy, że ktoś se pleni i chciałby powiedzieć osmolarność, ale mówi osmolalność. Nie. Osmolalność przelicza nam ogół substancji osmotycznie czynnych na kilogram wody. Osmolarność na litr roztworu. Przeciętna osmolalność osocza to jest 300 miliosmoli na kilogram wody. Więc wszystko, co jest powyżej, dla nas jest hiperosmotyczne względem osocza. I okazuje się, że jeśli pobierano takie skrawki właśnie z, z rdzenia nerki, szczura, to okazało się, że ta siła 
osmotyczna płynu śródmiąższowego coraz bardziej rośnie. Kortek, skora, autonomedala, rdzeń zewnętrzny, innermedala, rdzeń wewnętrzny. I w zasadzie płyn śródmiąższowy kory jest izoosmotyczny względem osocza, natomiast płyn śródmiąższowy rdzenia ma coraz większą siłę osmotyczną, aż w końcu, na samym końcu, na brodawce nerkowej, może ona sięgać nawet czterokrotności, pięciokrotności siły osmotycznej osocza. Tu są napisane dwie wartości, dlatego, one, dlatego że one są różne w zależności od stopnia uwodnienia naszego organizmu. I dlatego w zależności od stopnia uwodnienia naszego organizmu raz produkujemy więcej moczu, a raz mniej. Bo to gradient siły osmotycznej występujący w rdzeniu nerki tworzy hiperosmotyczną siłę, która ułatwia usuwanie wody z kanalika. Czyli zabieranie reabsorpcji wody z płynu kanalikowego, czyli zachowywanie jej w ciele. I w zależności od tego, jak bardzo stromy jest ten gradient, to raz ta ewakuacja wody jest większa, raz mniejsza i dzięki temu nasz skład moczu raz jest większy, raz mniejszy i zoptymalizowany dzięki temu wobec naszych, za, naszego zapotrzebowania, czyli jest wypełniona ta funkcja utrzymania homeostazy przez yy, działanie nerki. Skąd bierze się ten gradient? Ten gradient istnieje w nerce dzięki trzem zjawiskom, które omówimy za chwilę. Musimy mieć świadomość tego, że ten gradient jest zbudowany na dwóch substancjach. Na kumulacji soli i kumulacji mocznika. Kumulacja soli zachodzi dzięki zjawisku, które nazywamy wzmocnienie przeciwprądowe. Kumulacja mocznika zachodzi dzięki zjawisku, które nazywamy pułapką mocznikową. Co, jak się do tego dokłada wymiennik przeciwprądowy za chwilę. To jest jedno z najtrudniejszych zagadnień w takiej podstawowej fizjologii nerek, więc proszę się nie martwić, jeśli Państwo tego nie zrozumieją za, podstawy, za pierwszym razem. Ja się postaram opowiedzieć o tym w jak największym skrócie, żeby nie wchodzić w ogromne detale, no bo te kwestie są dość skomplikowane i tutaj jeszcze wchodzą do tego kwestie modelowania matematycznego i tak dalej. Ale one opierają się na tym, że dzięki wysokiemu uporządkowaniu struktur rdzenia nerki, przez to, że te pętle nefronu są bardzo równolegle wobec siebie poustawiane i te naczynia proste też są bardzo równolegle wobec siebie po poustawiane, to efekt pracy sąsiednich nefronów może się ze sobą sumować, czyli może się wzajemnie wzmacniać, stąd w tej nazwie słowo multiplication, czyli wzmocnienie. Zauważmy, przypomnę, że ramię wstępujące pętli było przepuszczalne dla wody, ta właściwość jest stracona z czasem. Ramię wstępujące jest nigdy nieprzepuszczalne dla wody i to jest ważne dla tego procesu. Wielkość strzałki pokazuje nam tu intensywność transportu. Pamiętamy o tym, że ramię wstępujące pętli nefronu jest, ma tą superaktywną pompę sodowo-potasową, więc ona wypompowuje ogromne ilości soli do płynu śródmiąższowego, ale jej aktywność spada wraz z przebiegiem odcinka tego ramienia wstępującego. Więc na początku jest bardzo wysoka, z czasem jest coraz mniejsza. Dzięki temu wokół pojedynczej pętli nefronu wytwarza się taka, ta, taki gradient między płynem kanalikowym a płynem śródmiąższowym 100-200 miliosoli. To nie jest dużo, czyli ten efekt pojedynczy jest zaniedbywalny właściwie, ale dzięki temu, że te pętle nefronu leżą bardzo blisko siebie w uporządkowany sposób, to one się nawzajem wzmacniają. Wzmocnienie przeciwprądowe, dlatego że w pętli jest ten, ta przeciwprądowość przepływu. W te zjawiska już nie będę wchodził głębiej, żeby, żeby nie, nie tworzyć zbyt skomplikowanego obrazu. I popatrzmy sobie teraz na to, jak wygląda osmolalność płynu śródmiąższowego. Po lewej jest całkowita osmolalność płynu śródmiąższowego, po prawej w nawiasie podaje wartość, ile tej wartości po lewej jest zależne od soli. Więc proszę zauważyć, że w korze stężenie soli jest stałe w płynie śródmiąższowym, w rdzeniu zewnętrznym narasta, dokładnie tak jak się zmienia aktywność pompy sodowo-potasowej w ramieniu wstępującym i w rdzeniu wewnętrznym już się nie zmienia, jest stała. Czyli dzięki temu już wiemy, że ten gradient siły osmotycznej w rdzeniu zewnętrznym został zbudowany na soli właśnie przez tą intensywną pracę ramienia wstępującego grubego odcinka ramienia wstępującego, pętli nefronu. Tylko na nic by nam to nie było, gdyby za chwilę do rdzenia wpłynęła krew i nam to wszystko wypłukała, bo jak mówiliśmy wcześniej, 
Nefronowi na każdym odcinku jego pracy towarzyszą naczynia krwionośne, które mają przebieg prosty, przypominam, i naczynia wstępujące i wstępujące nieco się ze sobą różnią. Naczynia wstępujące są, mają właściwości, mogą się kurczyć, mogą zmieniać swoją średnicę, przez to, że mają takie komórki perycytarne na sobie. Natomiast naczynia wstępujące mają znaczną przepuszczalność, ponieważ mają duże okienka. I teraz ta architektura krążenia rdzeniowego wiąże się z tym, że dzięki odpowiedniej budowie naczyń ten gradient, który został wytworzony w rdzeniu, nie jest teraz wypłukiwany. Czyli tak jak zjawisko wzmacniacza przeciwprądowego służyło zbudowaniu gradientu, tak zjawisko wymienika przeciwprądowego służy utrzymaniu tego gradientu w rdzeniu nerki. Naczynia wstępujące, descending vasorecta, i naczynia wstępujące, ascending vasorecta, tworzą w zdecydowanej większości przypadków, tak w około 3 czwartych przypadków, strukturę tak zwanej wsówki do włosów, herpin. Czyli naczynia wstępujące leżą bardzo blisko naczyń wstępujących, Dzięki temu płyn płynący naczyniami wstępującymi i wstępującymi może się ze sobą komunikować. W efekcie, ponieważ krew płynie bardzo wolno, przepływ krwi przez rdzenie jest bardzo wolny i te naczynia mają sporą przepuszczalność, woda zaczyna sobie skracać drogę. Czyli w tych bardziej powierzchniowych warstwach rdzenia woda bardzo intensywnie wypływa z osota, a potem im głębiej w rdzeń, tym tej wody wypływa coraz mniej. I odwrotnie, im głębiej naczynia wstępują w rdzeń, tym więcej ładunku soli przyjmują, czyli tego ładunku osmotycznego. Ale dzięki temu, że ramię wstępujące leży blisko ramienia wstępującego, to część tego ładunku może wrócić do ramienia wstępującego, przez co nie będzie wyniesiona do góry, nie będzie ewakuowana poza rdzeń nerki. I tworzy się jakaś taka porcja ładunku osmotycznego w formie soli, która sobie krąży między naczyniem wstępującym i wstępującym i nie może być wyniesiona poza rdzeniem. Zauważmy też, że woda skraca sobie częściowo drogę, po prostu zawracając z naczynia wstępującego do wstępującego, przez co ta krew, która wpływa coraz głębiej do rdzenia, jest coraz bardziej zagęszczona również przez tą utratę wody. To nam pokazuje, że istnieją pewne substancje, które raczej będą miały utrudnione wchodzenie do rdzenia, ponieważ bardzo szybko zawrócą z naczynia wstępującego do wstępującego. Na tym przykładzie woda, ale to również jest tlen. To powoduje, że rdzeń nerki funkcjonuje wręcz w stanie fizjologicznej hipoksji, czyli fizjologicznego niedotlenienia, ale spokojnie on jest do tego dostosowany. Oraz, że są pewne substancje, które będą miały utrudnione wychodzenie z rdzenia. Bo jeśli nawet w rdzeniu wewnętrznym trafią do naczyń krwionośnych, to zaraz będą zawracały z naczyń wstępujących do wstępujących i znowu będą znajdowały się w rdzeniu. Więc będą uwięzione w pułapce. I dla nas przykładem jest tutaj pułapka mocznikowa, na której się skupimy za chwilę. Jedna czwarta naczyń krwionośnych e, prostych nie tworzy wsówki do włosów. Naczynia wstępujące leżą daleko od naczyń wstępujących, ale leżą bardzo blisko kanalika zbiorczego. Jeśli to kanalik zbiorczy jest tym kanalikiem, który ostatecznie decyduje o zagęszczeniu moczu, to znaczy, że z kanalika zbiorczego usuwana jest do płynu śródmiorszowego ogromnej ilości wody. I gdyby one nie były natychmiast usuwane, to by y, gradient w rdzeniu ulegał natychmiastowemu wypukaniu. Dlatego też na, każde naczyń, na, na każdy kanalik y, zbiorczy przypadają cztery naczynia wstępujące, Tutaj w przekroju poprzecznym na zdjęciu z mikroskopu konfokalnego ta czarna otchłań to jest kanalik zbiorczy. Te cztery zielone kółka to są y, towarzyszące mu naczynia wstępujące i dzięki temu, że płyn płynie przeciwnie, czyli mamy ten przepływ przeciwprądowy znowu, to odbieranie wody między tymi dwoma y, przestrzeniami jest zdecydowanie bardziej ułatwione. Czyli wiemy, jak zbudowany jest gradient w rdzeniu zewnętrznym. Wiemy, co się dzieje w układzie krwionośnym, by ten gradient w rdzeniu zewnętrznym i wewnętrznym nie był wypłukany. To teraz jak ten gradient jest zbudowany w rdzeniu wewnętrznym? On jest zbudowany na bazie mocznika, który może w rdzeniu wewnętrznym jest zamknięty w pułapce. Jeśli trafia do naczyń krwionośnych, te strzałki, to z powrotem z tych naczyń wychodzi i trafia z powrotem do naczyń krwionośnych albo trafia do pętli nefronu więc na ogół jest uwięziony w płynie śródmiorszowym i nie jest w stanie się wydostać. 
Co ważne, tutaj zaznaczyłem taką grubą linią e, odcinki, które są raczej nieprzepuszczane dla mocznika, więc jeśli ten mocznik wypłynie, płynie kanalikowym do wyższych warstw nerki, do rdzenia zewnętrznego, do kory i później znowu kanalikiem zbiorczym płynie przez korę i rdzeń zewnętrzny, to nie może być tam ewakuowany z tego płynu kanalikowego w dużych ilościach. Ale w końcowym odcinku kanalika zbiorczego może, choć nie musi, wrócić do rdzenia wewnętrznego, do śródmiąższu rdzenia wewnętrznego. Jest to proces zależny od wazopresyny. Te transportery dla mocznika, które występują w pętli nefronu UTA2 i w naczyniach prostych UTB są niezależne od wazopresyny, one działają zawsze. Natomiast te tutaj UTA1 w kanaliku zbiorczym w końcowym odcinku wewnątrzrzydzeniowym są zależne od wazopresyny. Wazopresyna jest hormonem uwalnianym w zależności od tego, jak duża jest siła osmotyczna naszego osocza. Jeśli siła osmotyczna osocza rośnie, wazopresyna jest wydzielana, co sprzyja oszczędzaniu wody w ustroju. Czyli wazopersyna działająca na ten element układu tutaj zwiększa nam reabsorpcję mocznika. Mamy więcej mocznika w rdzeniu wewnętrznym, czyli rośnie nam stromizna tego gradientu siły osmotycznej w rdzeniu, więc nasze nefrony mają dodatkową siłę, która będzie wyciągała wodę z płynu kanalikowego, a więc więcej wody będzie w ustroju zostawało. Jeśli nie musimy oszczędzać wody, bo na przykład jesteśmy wręcz przewodnieni, bo się bardzo wodą opiliśmy, wydzielanie wazopresyny ustaje, a więc ten transport mocznika w tych końcowych odcinkach kanalika zbiorczego też ustaje i ta cała zawartość mocznika w płynie kanalikowym po prostu będzie usuwana z moczem, co powoduje, że siła usuwająca wodę z kanalików jest mniejsza, objętość moczu rośnie. Więc tutaj pokazuję ten taki sam analogiczny schemat jak dla soli, po lewej jest całkowita wartość gradientu, po prawej jest ta wartość gradientu, która jest zależna od mocznika. Zauważamy, że właściwie sterzenie mocznika się nie zmienia w korze i w rdzeniu zewnętrznym, w rdzeniu wewnętrznym narasta. Jaki jest sens fizjologiczny tego, że gradient siły osmotycznej w nerce jest zbudowany na dwóch substancjach? Na soli i na moczniku. Ano taki, że mocznik, jak się przekonaliśmy, łatwo wypłukać z rdzenia wewnętrznego, Sól nie. Dzięki temu ten, ta stromizna gradientu siły osmotycznej w rdzeniu może się zmieniać, ale nie będzie nigdy wypłukana w całości, bo zmienia się składowa tylko jedna. Mocznik. Sól nie. Ustaliliśmy już wcześniej, że głównymi składnikami moczu jest sól, mocznik i woda. Poznaliśmy pojęcie diurezy. Diureza to jest tempo wydalania wody, to tempo wydalania moczu. Woda jest głównym składnikiem moczu, dlatego to jest stosowane wymiennie. I jeśli stosujemy końcówkę ureza, no to możemy mówić o wydalaniu różnych, o tempie wydalaniu, róż, wydalania różnych substancji. Na przykład tempo wydalania sodu to jest natriureza, tempo wydalania potasu to jest kaliureza i tak dalej, i tak dalej. To sumarycznie zobaczmy, jak wygląda takie procesy transportowe dla wybranego składnika. Na przykład sodu, sód decyduje w 95% o sile osmotycznej naszych płynów ustrojowych, na dobę filtruje się w naszych nerkach ponad 25 moli sodu. Jakbyśmy to usunęli z moczu, no to to byłaby duża strata dla naszego ustroju elektrolitów. Ale już wiemy, że około 2 trzecie tego jest reabsorbowane w kanaliku bliższym, proximal tube, około 1 czwarta w pętli nefronu, handle slip, około 5% w kanaliku dalszym, distal tube, około 3% w kanaliku zbiorczym, collecting duct. Więc w związku z tym z motem tracimy jakieś pół procenta tego ładunku filtracyjnego sodu, czyli tego, co się, tego sodu, który się przefiltrował. To nam pokazuje, jak ogromne ilościowo są procesy transportowe zachodzące w nerce. W związku z tym wielkość naszej diurezy mocno się zmienia. Właściwie średnio w ciągu doby usuwamy 1,5 litra moczu, ale pułap diurezy dobowej może przekraczać 10 litrów i to wcale nie oznacza, że jest coś nie tak z nami, to może być cały czas diureza fizjologiczna. Taką kluczową wartością dobowej diurezy dla utrzymania homeostazy jest 400 ml. Jeśli moczu w ciągu doby jest wytworzone mniej niż 400 ml, mamy do czynienia z, ze skąpomoczem, taką ilością wytwarzania moczu, która jest za mała, by utrzymać homeostazę. Tutaj są podane przykładowe przyczyny. 
Aż w końcu, kiedy moczu jest mniej niż 100 ml na dobę, mówimy wręcz o bezmoczu, czyli o anurii. Natomiast jeśli mocz przekracza wartość 3 litrów na dobę, mówimy o wielomoczu, czyli poliurii. I o tym przykładzie jeszcze powiem chwilę na następnym slajdzie. My możemy jednak zauważyć, że właściwie mocz, który powstaje na bazie osocza krwitętniczej, może być względem osocza krwitętniczej zagęszczony bądź rozcieńczony około czterokrotnie. Oczywiście zwykle nerka, działanie nerki polega na zagęszczaniu moczu. Czyli właściwie, co to znaczy zagęszczenie moczu? To znaczy, że stworzy, to jest stworzenie, to jest takie odebranie wody z moczu i takie zagęszczenie jego składników, które my odnosimy do siły osmotycznej osocza. Prawda? Bo skoro mocz powstaje na bazie osocza, to zagęszczenie moczu to jest zagęszczenie moczu względem osocza. No to my teraz popatrzmy na ten wielomorz, bo ten wielomorz nam pokaże kilka interesujących diures. Czynnikiem, tak jak wspomniałem, koniecznym dla zachowania tej gospodarki wodnej w naszym ustroju jest wazopresyna. Wazopresyna jest substancją, która decyduje o tym, ile wody w naszym ustroju jest ostatecznie zatrzymanej, ponieważ wpływa na transport wody nie tylko mocznika w kanalikach nerkowych. Istnieje taka choroba, która się nazywa diabetes insipidus, czyli moczówka prosta. Ona jest trochę analogiczna do cukrzycy. W cukrzycy mamy albo niedobór hormonu, albo niedobór wrażliwości na hormon. Tak samo w moczówce prostej. Albo mamy, albo mamy niedobór wazopresyny, ten mają postać ośrodkową moczówki prostej, albo niedobór wrażliwości na wazopresynę i wtedy mamy postać obwodową moczówki prostej, kiedy nasza nerka jest niewrażliwa na wazopresynę. No, no, analogicznie do, do sytuacji z cukrzycą i ta sytuacja z cukrzycą jest o tyle analogiczna, że ona nas ym, łatwo ją porównać do moczówki prostej, dlatego że nawet w nazwie łacińskiej czy anglojęzycznej obie te choroby mają ten sam pierwszy człon, diabetes. Diabetes, czyli syfon. Syfon, dlatego że objawem zarówno jednej, jak i drugiej choroby jest poliuria, czyli wielomocz. I kolokwialnie można powiedzieć, że chory sika jak z syfonu. Temu towarzyszy oczywiście polidypsja, czyli też wzmożone pragnienie, no bo chory usuwa duże ilości wody. Tylko, że zauważmy, że moczówka prosta to jest diabetes insipidus. Insipidus to jest po łacinie bez smaku, pozbawiony smaku, niesmaczny. A w cukrzycy mamy nazwę diabetes mellitus, czyli słodki. Więc ten syfon jest pozbawiony smaku w moczówce prostej. W cukrzycy jest to słodki syfon. Ta słodkość wynika z tego, że mamy do czynienia w cukrzycy z cukromoczem. W moczu pojawia się glukoza. Glukoza, która wywiera siłę osmotyczną. Dlatego w tych dwóch jednostkach chorobowych mamy do czynienia z różnymi typami diurezy. Diureza, która występuje w moczówce prostej, to jest diureza wodna. To znaczy jej pierwotną przyczyną jest duże usuwanie wody. Natomiast w przypadku cukrzycy Mamy do czynienia z diurezą osmotyczną, ponieważ w kanaliku nerkowym pojawia się czynnik, który wywiera tak dużą siłę osmotyczną, że woda nie może być usuwana z kanalika, nerkowe, z kanalika nefronu czy kanalika zbiorczego. Dlatego mocz w diurezie wodnej jest bardzo rozcieńczony, ma niską siłę osmotyczną, w diurezie osmotycznej ma bardzo wysoką siłę osmotyczną. My możemy wykorzystać to w praktyce klinicznej, jeśli mamy do czynienia z pacjentem z licznymi obrzękami i chcemy się pozbyć tych obrzęków, możemy podać mannitol. To jest inny cukier, który ulega swobodnej filtracji, a następnie nie jest reabsorbowany w kanalikach. I znowu tworzy w kanaliku taką siłę osmotyczną, która utrudnia ewakuację wody i dzięki temu zwiększa objętość moczu. Nerka unerwiona jest prawie wyłącznie współczulnie. Nie jest unerwiona przywspółczulnie, jest unerwiona tylko odrobinę bólowo, czuciowo, więc ból nerki prawdziwie nie jest odczuwany, odczuwany jest raczej przez rozciąganie torebki nerkowej. Dla nas to unerwienie nerki jest o tyle istotne, że układ współczulny może bezpośrednio wpływać na nasilenie transportu soli i przez to zwiększenie zachowywania soli i wody w ustroju, a także aktywować układ renina, angiotensyna, aldosteron. Nerka w dużej mierze jest regulowana automatycznie. Mechanizmy regulacyjne nerki są zakotwiczone w samej nerki. Nerka w wielu przypadkach jest niezależna od regulacji zewnątrznerkowej. Przykładowo 
przepływ krwi przez kłębuszek jest stale zmieniany przez regulację rozszerzenia tętniczki doprowadzającej, bo zauważmy, że siłą napędową filtracji jest ciśnienie, o czym mówiliśmy wcześniej. Czyli właściwie ważne jest to, żeby ciśnienie w kłębuszku było utrzymane na stałym poziomie. Przepływ w tym przypadku jest nieważny. Więc przepływ przez kłębuszek jest zmieniany przez automatyczną regulację średnicy tętniczki doprowadzającej. Dzięki temu utrzymane jest stałe ciśnienie filtracyjne, a dzięki temu stała filtracja. Przez to filtracja jest uniezależniona od ciśnienia krwi. Jeśli ciśnienie krwi urosło o 10%, filtracja zmienia się o trzy rzędy wielkości mniej. Nie o 10%, a o 1,1%. Jaki to ma wpływ na diurezę? O tym nie dzisiaj. Czyli jednym, jednym, jednym z mechanizmów regulacji przepływu krwi przez kłębuszek i przez to ciśnienia filtracyjnego jest ta autoregulacja mięśniówki tętniczki doprowadzającej, która się rozszerza i, i zwęża, a kolejnym takim mechanizmem jest mechanizm sprzężenia zwrotnego kanalikowo-kłębuszkowego. Tubuloglomerular feedback. Jeśli ktoś z Państwa siedzi bardziej w molekułach, proszę tego nie mylić z transforming growth factor. Skrót jest ten sam. Bo proszę zauważyć, że yy, Kanalik spotyka na pewnej wysokości kłębuszek strukturalnie, czyli kłębuszek, w którym zachodzi filtracja, ma okazję uzyskania informacji zwrotnej, jak wygląda kształtowanie płynu kanalikowego w kanaliku, który z tego kłębuszka startuje. I jest to punkt takiej kontroli jakości. W kanaliku znajduje się plamka gęsta. To są takie specyficzne komórki budujące ścianę kanalika, które po prostu są detektorami ilości soli w płynie kanalikowym i te komórki wpływają nam na tętniczkę doprowadzającą dwojako, bo mogą wpływać na stan napięcia i mięśniówki. Im więcej soli w płynie kanalikowym, tym bardziej przykurczona jest ta mięśniówka, bądź mogą też wpływać na specyficzne komórki tej tętniczki doprowadzającej, komórki ziarniste, które zawierają reninę. Tak się składa, że im więcej soli w płynie kanalikowym, tym większe hamowanie uwalniania reniny, ale odwrotnie, jeśli tej soli jest bardzo mało w płynie kanalikowym, uwalnianie reniny jest zwiększone. Dlaczego? Dlatego, że renina jest enzymem osoczowym, który aktywuje nam układ odpowiedzialny za oszczędzanie soli i wody w ustroju. Ten układ się nazywa renina angiotensyna aldosteron. Renin angiotensin aldosteron system. W tym układzie Niskie ciśnienie krwi perfuzyjne, które dociera do nerki, powoduje uwalnianie z aparatu przykłębuszkowego, czy aksaglomerular apparatus, reniny, enzymu osoczowego i w momencie, kiedy renina przepływa przez nerkę, powoduje przekształcanie angiotensynogenów w angiotensynę pierwszą. Angiotensyna pierwsza nie jest angiotensyną o najsilniejszej mocy, bo z całego szeregu różnych angiotensyn najsilniejsze działanie fizjologiczne ma angiotensyna druga. Więc angiotensyna pierwsza, kiedy przepływa przez krążenie płucne, jest przekształcana w angiotensynę drugą, która to kurczy silnie naczynia krwionośne, a także pobudza nadnercza do produkcji aldosteronu. Aldosteron z kolei jest hormonem, który wpływa na nerki, zwiększając resorpcję soli i wody. Zostaje więcej soli i wody w organizmie. A jeśli zostaje więcej soli w organizmie, to siła osmotyczna naszego osoba rośnie, co w dalszej w konsekwencji pobudza uwalnianie wazopresyny. Wazopresyna nie należy już do układu renina na aldosteron, ale też y, jej działanie skutkuje zatrzymaniem wody w ustroju. Układ renina na aldosteron jest układem jednym z takich najważniejszych, utrzymujących właściwe ciśnienie tętnicze krwi. To zobaczmy sobie teraz, jakie czynniki mogą regulować pracę kory i regulować pracę rdzenia nerki, Kilka już ich poznaliśmy. Nie poznaliśmy jeszcze tlenku azotu. Tlenku azotu silnie reaktywnego, wysoce niestabilnego wolnego rodnika, który ma ogromny potencjał naczynia rozszerzający. Chyba nie ma innej substancji w naszym ustroju, która mogłaby silniej rozszerzać naczynia. Produkcja tlenku azotu jest pobudzana przez wzrost siły osmotycznej otoczenia. Czyli nie dziwo, że w rdzeniu tlenku azotu powstaje 10 razy więcej niż w korze. Tlenek azotu hamuje transport soli w kanalikach, czyli 
powoduje, że w kanaliku zostaje więcej soli, więcej wody, co powoduje zwiększenie objętości moczu, a więc jest czynnikiem diuretycznym. W rdzeniu nerki odpowiedzialne jest on nie tylko za hamowanie tego transportu soli, ale również za buforowanie pewnych związków naczyniu kurczących. Mówiłem już o tym, że rdzeń nerki funkcjonuje w fizjologicznej hipoksji, więc spadek przepływu krwi przez rdzeń mógłby być bardzo brzemienny w skutkach. Dlatego ta wysoka produkcja naczyniu rozszerzającego tlenku azotu buforuje nam związki naczyniu kurczące występujące w rdzeniu. Angiotensyna druga, endotelina pierwsza to są takie sztandarowe związki naczyniu kurczące w naszym ustroju. Angiotensynę drugą już poznaliśmy na slajdzie wcześniej. Te substancje z kolei nasilają transport soli w kanalikach, czyli powodują zmniejszenie diurezy, mają działanie antydiuretyczne i tu możemy sobie stworzyć taki skrót myślowy, który nie zawsze jest, się sprawdza, ale na ogół substancje naczynia rozszerzające są diuretyczne, naczynia, naczynia kurczące z kolei są antydiuretyczne, bo oba te działania służą temu samemu, czyli w sensie rozszerzenie naczyń obniża ciśnienie krwi, i zwiększenie wydalania wody i soli też sprzyja obniżeniu ciśnienia krwi. Więc to są takie synergistyczne działania. Jak spojrzymy na nasz kłębuszek, parę razy zaznaczyłem, że tętniczka odprowadzająca musi mieć około 80% średnicy tętniczki doprowadzającej i dzięki temu zachowana jest czynność kłębuszka, bo powstaje efektywne ciśnienie filtracyjne. To, że tętniczka odprowadzająca jest bardziej przykurczona od doprowadzającej, wiąże się z tym, że to tętniczka odprowadzająca jest bardziej wrażliwa na naczyniu kurczące działanie angiotensyny drugiej niż tętniczka doprowadzająca, a także tętniczka doprowadzająca jest bardzo silnie wrażliwa na naczynio rozszerzające działanie prostaglandyny E2. Nawet jeśli Państwo by zapamiętali te cztery czynniki, prostaglandyna E2, angiotensyna druga, tlenek azotu, endotelina pierwsza, no to już mają Państwo podstawy do tego, jak, jak działa taka molekularna regulacja pracy nerek. Prostaglandyna E2 jako związek naczynio rozszerzający również wpływa na krążenie, na przepływ przez korę i przez rdzeń i ona również jest jednym z tych czynników, które bardzo nasilają przepływ krwi przez rdzeń, medular blood flow, czyli również kompensują to działanie, kompensuje to działanie związków naczynio kurczących, chroniąc krążenie rdzeniowe przed nadmiernym spadkiem przepływu. Podsumowując te dwie różne strefy nerki, czyli kory i rdzeń, zauważyliśmy, że właściwie kora bardziej jest wrażliwa, czy funkcja kory jest bardziej zależna od ciśnienia krwi, bo filtracja jest zależna od ciśnienia krwi, natomiast funkcja rdzenia jest bardziej zależna od przepływu krwi niż ciśnienia krwi. Zauważyliśmy również, że kora i rdzeń produkują w różnych ilościach różne substancje czynne. Ja o tym nie mówiłem, no niestety nie mamy o tym czasu, ale również pod względem metabolizmu glukozy te dwa obszary się różnią. No i przechodzimy do ostatniej części, całe szczęście najkrótszej, czyli tego, jak nerka, a właściwie kora nerki pełni funkcję w produkcji hormonalnej. Hormony nerkowe. Erytropoetyna jest cytokiną, która pobudza nam hematopoezę, czyli powstawanie elementów morfotycznych krwi, ponieważ im więcej mamy erytrocytów, tym bardziej jesteśmy wydolni, bo rośnie nasza pojemność tlenowa. Erytropoetyna sztucznie podawana jest uznawana za doping w sporcie, dlatego też sportowcy często prowadzą treningi w warunkach wysokogórskich, czyli w warunkach lekko hipoksyjnych, po to, żeby sobie zwiększyć naturalną produkcję erytropoetyny, ale nawet wtedy muszą bardzo pilnować się tego, żeby ich hematokryt nie przekroczył 50%, ponieważ Hematokryt u mężczyzn o wartości większej niż 50% jest dyskwalifikacją w wielu sportach profesjonalnych, nawet wtedy, jeśli był podwyższony metodami naturalnymi, czyli treningiem. I tak się składa, że akurat zdolność nerki do produkcji erytropoetyny spada w sytuacji, kiedy pacjenci są poddawani dializie. O dializie więcej Państwo usłyszą za dwa tygodnie. I to jest erytropoetyna. Drugi ważny czynnik hormonalny powstający w nerce to jest witamina D. Ale musimy zacząć od parad hormonu, który powstaje w gruczołach przytarczycznych, czyli w gruczołach małych położonych przytarczycy. Jest on odpowiedzialny za regulację stężenia wapnia w płynach ustrojowych. On uwalnia wapń zarówno z kości, jak i zwiększa nam 
resorpcji wapnia z treści pokarmowej, ty reabsorpcji wapnia z płynu kanalikowego w nerkach. W nerkach pobudza do działania kanalik dalszy, o tym mówiłem wcześniej. To jest ten odcinek wrażliwy na aparat hormon, ale pobudza również kanalik bliższy, ponieważ to w kanaliku bliższym powstaje aktywna forma witaminy D3. Witamina D3 z kolei blokuje nam uwalnianie parat hormonu, wpływając na ograniczenie jego transkrypcji. Witamina D jest bardzo modnym czynnikiem dzisiaj. Powstaje wbrew nazwie witamina, czyli coś, co powinniśmy uzyskiwać z pokarmu, a jednak potrafimy produkować tę witaminę sobie sami. Powstaje w dużej mierze w naszej skórze pod wpływem działania promieniowania UVB, które występuje w promieniowaniu słonecznym. UVB jest blokowane przez szybę, więc jeśli mamy do czynienia ze słońcem przez szybę, to raczej witamina D w nas nie powstanie. Możemy też uzyskiwać pewne dawki witaminy D z pożywienia. W naszych warunkach klimatycznych najlepszym źródłem witaminy D jest makrela, czy też inne tłuste ryby morskie. I witamina D, by osiągnąć pełnię swojej aktywności fizjologicznej, musi być najpierw hydroksylowana w wątrobie, a potem w nerce. I ta forma najbardziej aktywna jest nazywana kalcytriolem. Wpływa ona na reabsorpcję wapnia w kanalikach nerkowych i resorpcję wapnia w jelitach. Natomiast niemalże w ogóle nie wpływa, czy też bardzo słabo wpływa na uwalnianie wapnia z kości. Dlatego też korzystne jest pobudzanie uwalniania witaminy D, a hamowanie uwalniania parat hormonu, bo parat hormon uwalnia nam wapń również, również z kości. Natomiast witamina D nastawia nas, nasz metabolizm bardziej na to, żeby nie tracić wapnia z mopem i zyskiwać jak najwięcej wapnia z, z treści jelitowej. I tak się składa, że witamina D również jest czynnikiem hamującym aktywność reniny, czyli hamującym układ renina angiotensyna aldosteron. Dlatego wtedy, kiedy mamy niedobory witaminy D, mamy również wzrost ciśnienia tętniczego krwi. A skoro zimą jest mniej słońca, czyli mniejsza produkcja witaminy D. Dlatego mówi się o tym, że u wielu osób występuje coś takiego, co nazywamy winter hypertension, czyli nadciśnienie zimowe, nadciśnienie sezonowe. W poprzek gospodarki wapniowej stoją fosforany. Fosforany, czyli substancje, które niestety działają antagonistycznie do gospodarki wapniowej. Nasilają u nas rozrost um, przytarczyc, powodując zwiększone uwalnianie parat hormonu. Przypominam, że parat hormon zwiększa nam uwalnianie wapnia z kości, więc jest to zjawisko niekorzystne. A zarazem fosforany hamują nam aktywność 1 alfa hydroksylazy, która w nerkach decyduje o powstaniu tej najbardziej aktywnej formy witaminy D3. Czyli duże ilości fosforanów w diecie z małymi nerka sobie poradzi i je usunie z ustroju, nie ma sprawy. Natomiast jeśli ktoś stale spożywa duże ilości fosforanów w diecie, zamyka sobie obieg wapnia, pobudza w sobie mechanizmy, które nasilają uwalnianie wapnia z kości, a hamuje w sobie mechanizmy, które sprzyjają oszczędzaniu wapnia w ustroju i resorpcję tego wapnia z posiłku. To ło tego slajdu nie jest przypadkowe, ponieważ fosforany mają przemysłowe znaczenie bardzo duże w produkcji wędlin, dlatego że fosforany wiążą ogromne ilości wody. Stąd można sztucznie zwiększyć masę wędliny przez nastrzykiwanie ją fosforanami. Dlatego też szczególnie osoby młode i w podeszłym wieku nie powinny spożywać wędlin bez produkcji przemysłowej, gdyż one zaburzają gospodarkę wapniową. Pytanie więc, co powinniśmy zrobić, jeśli mamy ochotę na jakąś wędlinę i musimy pójść do sklepu, bo sami nie jesteśmy w stanie sobie niczego zrobić? Wybrać wędlinę podsuszaną, bo taka wędlina nie będzie zawierała dużych ilości wody, czy nie będzie sztucznie zawierała fosforanów. Super. Świetnie, doszliśmy do końca. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że przekonałem Państwa do tego, że nerka rzeczywiście bierze udział w homeostazie, czyli skupia się jej działanie na utrzymaniu składu i objętości naszych płynów ustrojowych, że usuwa z naszego metabolizmu pewne półprodukty przemiany materii, o czym będziemy jeszcze szerzej mówili przy równowadze kwasowo-zasadowej. Tam na moczniku i, i protonach się skupimy. Pokazałem też Państwu, jak nerka bierze udział w gospodarce hormonalnej, uwalnia hormony, takie jak erytropoetyna, metabolizuje hormony, tak jak aktywacja witaminy D3 oraz jest miejscem działania hormonów, aldosteronu czy parat hormonu. Równowagę kwasowo-zasadową będziemy omawiali za tydzień o utrzymaniu ciśnienia krwi tętniczej. Państwo będą rozmawiali za dwa tygodnie. No, na homeostazę glukozową nie starczyło dzisiaj czasu, ale rzeczywiście jeśli 
któryś z tych kwestii wymienionych na tym slajdzie powinniśmy coś pominąć, czy to, to najprędzej to, bo, bo to ma najmniejsze e, znaczenie. Więc ja dziękuję bardzo.